Pues no tomo muchísimo más. Eh, el segredo hacia mi orientación espiritual. Pero porque la gente es como súper lista. Yo vivo mi espiritualidad de una forma bastante peculiar y no creo que me sintiera tan identificada con ninguna iglesia como para formar parte de un rebaño, ¿sabes? O sea, yo soy la madre fundadora, ¿me entiendes? Pues la gente me llama yo mucho. Y yo nunca me metido nada. Un chico puede ser zorra fiel, pues claro. O zorra fiel o lo que se quiera llamar, evidentemente. Mientras que no sea un dick, igual que una chica puede ser zorra fiel mientras que no sea una dick. Pues si yo también soy una persona y a veces pues me chino o leo algo que digo, me cago en tus muertos, ¿sabes? Y entro al trabajo. Me da vergüenza mi pasado, pero no me da vergüenza reconocer que gracias a mi pasado estoy donde estoy. Madre mía, que si estuviera ahora mismo en YouTube lo que tenía antes mío. Hola chicas, soy la métrica y bienvenida a mi episodio de Chuchos. A ver, a mí ir a tomar una cerveza siempre me gustó. Nada el tiempo que haga, pero sí que es verdad porque voy a estar de mejor humor si hace calorcito, si hace sol, tal, no sé qué. Me enseñando el culo por la calle, ¿no? Sí, sí, bastante. En verdad es que llevamos de fila, no oficial, pero llevamos de fila desde octubre del año pasado. Entonces o septiembre incluso, entonces está haciendo como presión, tal, no sé qué, no pasar dos semanas de casa, ¿no? tranquila, pero lo llevo bien, en verdad, estoy acostumbrado, yo creo que la verdad va a ser cuando me venga el rollo de estar como seis meses sin dar gol, eso lo definiría como una putada, <risa> lo definiría como una putada, la verdad. Necesito mi, mi dosis de dopamina, de los bolos. No, no me da paz, porque a mí la paz me aburre un montón. Yo es que soy una yunki de la dopamina. Entonces necesito como estar todo el rato haciendo cosas que me pongan nerviosa, luego que me alimentan, no sé qué, quedan satisfechas, todas esas cosas como que soy, yo soy súper yunki de eso. Lo necesito en mi, en mi día a día y en mi trabajo. No podría tener algo que fuera más aburrido. A ver, que en verdad era una cosa que yo que es mi sueño. O sea, estoy cumpliendo mi sueño. Entonces, pues si no me lo hubiera esperado, igual estaría más contenta, pero no estaría tan satisfecha de decir, estoy donde quiero estar. Que no estoy donde quiero estar, pero sí estoy mejor que estaba hace un año, por ejemplo. Uy, yo pegadísimo. Estar pegada yo creo que sería no salir a la calle. O sea, no poder salir a la calle porque te agobia a la gente, por ejemplo, ¿no? En plan de, no que te agobie de estar con gente, sino que te agobie a ti la gente, en plan de, de no poder estar tranquila. Eso para mí sería estar pegado. O sea, para mí pegado está Messi, ¿sabes? Sí. <risa> por ejemplo. Sí, además es que también soy una persona bastante reconocible, ¿no? En plan, soy un poco trambólica. Las pintas, tal, no sé qué. Pero rollo, si no es porque me conocen, pues me miran porque por eso, pues porque me he visto especial. Bien, a ver, es que también, yo qué sé, pues soy una persona, ¿no? Y a veces más obvio y a veces no me apetece, pero rollo, al final es, pues, es que es lo que me toca. Intento verlo de la manera más positiva posible. A veces me ha pasado, o sea, suelen ser bastante respetuosas, pero entiendo pues que hay niñas y niños también que se emocionan mucho y que después de esa emoción y tal, y que mm, me he sentido a veces como tratada, creo yo, un muñeco. Pero han sido, la verdad, bastantes veces contados. Suelen tenerme bastante mm, consideración. Me gustaría decirle que, mm, que siga. En plan, que, que bien. Rollo, porque al final me gusta el camino que escogí. Y me gusta por donde estoy tirando ahora y creo que sí. Mm, esa niña igual hubiera tirado por otro camino o hubiera hecho las cosas mejor incluso. Eh, yo no estaría donde estoy, igual, no sé, igual me mm, hubiera cansado si hubiera hecho las cosas demasiado perfectas. De hecho, yo creo que tengo yo más miedo a equivocarme ahora que lo que tenía con 15 años. O sea, yo con 15 años, yo eh, era literalmente la mejor. 
Yo ese año en mi cabeza era la putísima mamá, yo no, no tenía vergüenza ninguna. Pues mi mente, mmm, yo creo que soy mucho más abierta, veo más posibilidades. Con 15 años era más pulieta, más cerrata, no sé qué, por eso te digo que igual pues con 15 años si hubiera abierto a la mente, igual no la había abierto ahora, no la tengo abierta. Entonces, pues por eso me diría a mí mismo, yo soy por ahí porque si ahora estoy bien, es porque tú has hecho las cosas bien. Sí, yo creo que soy bastante segura de mí misma, a pesar de los altibajos que tengo y, y de las cosas que tengo en la cabeza. Un montón. Madre mía, que si estuviera ahora mismo en YouTube lo que tenía antes mío. Si es que además de hecho, hace nada eh, subieron un vídeo mío rapeando que había ahí, yo que sé, perdidos por internet y todo el rollo yo supe muerta del lache, pero muerta del lache, pero es que digo es que al final es mi pasado, ¿sabes? Menos mal lo pienso por la vergüenza que me da, pero no porque me dé vergüenza mi pasado. O sea, sí, me da vergüenza mi pasado, pero no me da vergüenza eh, reconocer que gracias a mi pasado estoy donde estoy. No me arrepiento de nada, en plan de los temas que he borrado, los temas que he hecho, tal, no sé qué, y que hay temas míos ahora mismo publicados que no me gustan. Y sí que lo borraría. Sí. Sí, lo haría. No puedo ahora, ¿no? Porque me matan, pero, pero sí lo haría. Lo haría, pero porque eso, porque ya no me siento representada por eso, ¿no? Porque me avergüenza como de donde vengo, de mi... ¿Sabes lo que quiero decir? Es que es como complicado, porque hay, hay matices. Veo temas míos que digo, madre mía, tía, qué mala eres. Y qué buena soy ahora, ¿sabes? Pero yo aspiro a que dentro de, yo qué sé, cinco años, Puedes ver los temas de ahora y decir, madre mía, tía, qué mala eras. De más, tú para mí lo es todo, literal. O sea, eh, ya mm, quitando el tema más de trabajo, es que forma una parte tan esencial en mi vida, rollo, él es parte mía emocional, ¿sabes? Él es como mi familia. Él es mi padre, mi hermano, él, ¿sabes? Entonces, rollo ya es que cuando voy a un vuelo, porque a mí no me gusta salir mucho de, de como mi entorno, tal, no sé qué, entonces como que me cuesta ir a, a vuelos, pero ya como por cómo me siento yo. O sea, rollo el, el estar como fuera de mi entorno, me gusta hacer los bolos, pero no me gusta estar fuera de mi entorno. Entonces, el tener al debato siempre al lado es como una, una paz en plan de decir, va a salir todo bien. Yo sin él no hubiera sido ni, ni la mitad de lo que es ella ahora. Él hace poco tuvo una entrevista y rollo dijo pues cosas muy parecidas, ¿no? Pero básicamente dijo que, que yo sin, sin él posiblemente sí que hubiera llegado porque rollo, al final las letras son las letras, pero es que yo creo que lo que me hizo a mí como evolucionar y tener ganas de, de no sé, como de tener más, de ser más ambiciosa en parte y en mucha parte fue que eso que yo estaba haciendo no era solo mío, era de los dos. Y yo quería pues, que todo el tiempo que había invertido él, todo el dinero que había invertido él y todo, pues tuviera su resultado. Las redes sociales, en cuanto, por ejemplo, a TikTok, sí que es verdad que me ha ayudado un montón. Pero um, otras redes sociales, ejemplo, Twitter sí que es verdad que no, no sé qué, pero con Twitter tengo un, un amor de Dios súper importante. Tengo sentimientos encontrados. Estoy aprendiendo como a, a sudar más, ¿no? A, a, no dar, a no darle tantas vueltas, porque al final, yo qué sé, pues son cuatro borregos desde su sofá. Y, y pues eso, no, no hay que darle más vueltas, en verdad. Lo que pasa es que, pues eso, pues yo también soy una persona y a veces pues me chino o leo algo y digo, me cago en tus muertos, ¿sabes? Y entro al trapo. O sea, es el error que cometo yo siempre, que cada dos por tres y entras al trapo y estoy discutiendo con un borrego, ¿sabes? Que digo, es que ya está. plan de, estoy trabajando en mucho eso, el decir, sudo polla, tío. Voy a salir a tocar el fuente. Pues dato muchísimo más, eh, el hate hacia mi orientación espiritual. Pero porque la gente es como súper lista. ¿Sabes? En plan, la gente eh, se piensa que lo sabe todo o quizás soy yo que no me explico bien, pero 
también en Peña como que se piensa que yo en lo que creo o que digo en lo que creo como para hacerme la chula o para hacerme la madre realmente. Yo creo que es gente súper ignorante y que está súper mal informada. Pero yo no sé, por ejemplo, la última vez como que me cayó así en magia y por mi por mi espiritualidad, fue cuando dije lo de que quería abrir una iglesia satánica. En plan, y dije la primera de España, porque yo no tenía constancia y no tengo constancia de que exista ninguna más en España, pero es que aunque existiera, no creo, o sea, porque yo vivo mi espiritualidad de una forma bastante peculiar y no creo que me sintiera tan identificada con ninguna iglesia como para formar parte de un rebaño, o sea, o sea yo soy la madre fundadora, me entiendo. Entonces yo como que madre ya una, pero para como propagar mi palabra. Y eso no creo que exista en España, ni en España ni en otro sitio, básicamente, porque es mío, es algo mío, ¿sabes? Y es algo que si yo me abriera una iglesia mmm, el día de mañana, pues sería algo muy mío y muy de la madre fundadora. Pues la gente me llama yo mucho y yo nunca me menciona. Nunca, nunca. O sea, solo he eh, fumado por, mmm, pero muy poquito tiempo porque la verdad nunca me han enganchado. Sí que soy muy tabaquera y las cosas de farmacia, pues, rollo, sí que drogas de farmacia o, y tal, pero siempre, a ver, no siempre pautadas, o sea, sí que las he tenido pautadas. Ha habido épocas de mi vida en las que he abusado un poquito más. Pero, pero bueno, más allá de eso, nada, no lidio, fluyo con ella, Flu, fluyo con mi ansiedad y, y la gestiono un poco como puedo. Mi familia, pues bien, mi, ma mi madre, pues bien, yo qué sé, plan, no entienden cómo la música que hago, o sea, porque al final es otra generación y otro tal, pero... No sé, no me dicen nada, mi abuela me llama metálica, en plan, no, rayos, pues eso. No, la verdad es que no noto a mi familia preocupar, rollo al revés, sale mucho por mí, todo rollo en cuanto a la música, pues obviamente no la entienden, pero, pero por lo demás, bien, rollo sale mucho. De hecho, cada vez que salgo en alguna revista, pues se la queda a mi madre, mi abuela, tal. Me hace mucha ilusión que me veo. Me va a poner a llorar, de repente. Mi recuerdo más bonito de la infancia es que mi padre me hacía eh, eh, cumpleaños temáticos. En plan, todos los cumpleaños eran temáticos. Y yo de pequeñita me encantaba ir a mi niña a veces. O sea, pero me encantaba. Yo lo bailaba en el colegio, lo bailaba en casa, en plan de... me flipaba. Y, y pues, yo creo que de mis recuerdos más bonitos de la infancia, rollo, yo bailando en mi casa, en los cumpleaños, tal, no sé qué, pues fue un Michael Jackson. Que mi personaje es mi persona. Creo que... Creo que la piña se equivoca mucho conmigo por ahí. Rollo, yo al final mi personaje como que lo uso mucho para desahogar mis episodios hipomaniacos, ¿sabes? Muchísimo. Que sí que hay cosas de mi persona, mi personaje, obviamente. Pero mi personaje es otro rollo. O sea, es un estado mental mío que, al que yo no podía entrar nunca siendo Thais. Lo noto mucho cuando hablo con ella. Porque yo después de los vuelos normalmente eh, salgo a, a fumar con las niñas, a hacerme fotos con ellas porque me gusta mucho conocerlas. Y, y a veces me dicen cosas que yo digo, Cali, en plan, entiendo por qué me estás diciendo esto a mí, pero rollo, te voy a decir otra cosa. No es lo que me diga tendría en un tema. ¿Sabes? Me, me gusta mostrarme natural. Dentro de 10 años me encantaría tener en mi casa a compra. En plan... Mira, te lo voy a disociar un poco, en plan... Eh, Times, o sea, a Times le encantaría tener su casa a compra y rollo estar súper feliz, en plan... pero muy feliz, y estar casa, y tener un hijo, y estar súper feliz de la vida. 
y a Métrica le encantaría el rollo ser hiper mega famoso y ser eh, hiper mega poderoso y ser vamos la hostia de fuerte pero eso como que se junta mucho a mí y como que me da más ambición para ambas cosas de decir sí voy a hacer ambas cosas Hola chicas, yo soy Métrica y voy a contestar a las preguntas que me habéis dejado en Instagram. Ah, bueno, no. Venga. Fumar CBD también es de racheta. A ver, yo es que me miedo. Rollo... Las rachetas no son como de mi universo. O sea, lo mío son las zorras fieles. Puede ser una zorra fiel racheta, perfectamente. Igual que pueden ser una zorra fiel eh, hiperpopera. Me encanta, pero al final rollo... Las zorras fieles son lo mío. <risa> y sí, fumar CBD es completamente de zorra. Lip combo que nunca falta en su bolso. Ay, me mata. No me traigo el bolso, pero... Yo es que uso cualquier mmm, lápiz, incluso de ceja, eh, porque el más oscuro que te pueda encontrar. Eh, y un gloss de Essence. El que sea, en plan, me gustan mucho los que son transparentes, pero cuando no hay, pues me compro el rosa. Y eso de um, overlip, en plan del lápiz, me hago pues todo el overlip por fuera con el lápiz marrón más marrón que te encuentres. Un chico puede ser zorra fiel, pues claro, o zorra fiel o lo que se quiera llamar, evidentemente. Mientras que no sea un dicky, igual que una chica puede ser zorra fiel mientras que no sea una dicky. ¿Tienes pensado dejar la música? Eh, lo pienso más de lo que me gustaría. <risa> Pero pero no, no lo tengo pensado. Lo pienso pues, cuando me dan mis paranoias, ¿no? Pero rollo en estado normal, no. Me gusta demasiado y yo creo que es que además no podría estar ni siquiera un, dos semanas sin hacer música. No podría. ¿Qué se viene en el próximo disco? Cosas muy satánicas. Rollo mmm, mucho ritual, al final es la continuación de Madre Fundadora, se llama el Grimorio, o sea, es muy de bruja. Yo creo que respecto a, a trabajo mil, es el trabajo con el que más me siento identificado. O sea, obviamente es el último y tal, pero incluso cuando lancé Madre Fundadora yo sabía que ese no era mi mejor trabajo. Y este yo creo que es mi mejor trabajo y me da mucho miedo en el sentido de decir, wow, rollo, voy a ser capaz de hacer algo mejor. Seguramente sí, pero me como la cabeza. Significado de tu, de tu tatuaje de la niña. Yo es que siempre he sido la niña, rollo, yo qué sé, siempre he sido la chiquilla más pequeña de cuando hacía batalla, la chiquilla más pequeña de, bueno, ya no, pero de mi casa siempre había sido, entonces siempre era pues, la niña, tal, la niña no sé qué. Y, y pues siento que, que con el tatuaje como que conecto mucho con mi niña interior, que es lo que creo que todo el mundo debemos de sanar, y yo pues estoy en proceso. ¿Te gustaría imponer el satanismo a todo el mundo? A ver, yo no me no he venido para imponer nada, no, la verdad. O sea, yo, quien quiera seguir la palabra que la siga, puede ser perfectamente una zorra fiel cristiana, una zorra fiel atea, una zorra fiel budista, puede ser lo que tú quieras ser, porque al final el fundamento de la zorra fiel es, es que tú haces lo que quieres cuando quieres. Entonces, pues si te apetece seguir la palabra, me parece genial, y si no te apetece, pues a tu rollo. Cuando sus fans cantamos sus canciones, ¿tienen algún efecto espiritual o de manifestación? Sí, totalmente. De hecho, con la que más me pasa es con Hello Dicky, rollo. Me han venido muchas personas y de hecho es que Hello Dicky tiene una cosa muy especial, que es que yo la escribí antes de que pasara lo que cuento la canción. O sea, es que es muy fuerte. Y mucha peña me ha venido en plan de decir, tía, es que después de cantar Hello Dicky en el bolo, eh, me ha escrito mi o me ha escrito mmm, tal persona y es como yo creo que es el tema como que más energía tiene de los míos pero sí yo creo que tienen bastante efecto espiritual y, y, y de manifestación y, y de lo que tú quieras por eso no me gusta escribir cosas tristes porque no me gusta manifestar esas cosas qué tan verdad lleva la canción lip combo entre ellas <risa> a ver verdad la lleva, ¿no? En plan, al final es un tema que yo creo que casi nadie ha entendido, pero lo que nos estamos diciendo es 
básicamente que, mm, o sea, yo por lo menos lo que estaba diciendo era que a mí me gustan las niñas que se parecen a mí. Rollo que mi full fantasía es que es follarme una niña que sea yo, o sea, mi fantasía es follarme a mí misma. Entonces, mm, ¿qué tan verdad lleva eso? Pues lleva la verdad absoluta. Luego entre ella y Lorna, pues entre yo y Lorna, pues salsa. <risa> bueno chicas, pues hasta aquí mi episodio y nos vemos por el Spotify. 